হ্যালো বন্ধুরা হোম স্কুল টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতেছি আমাদের আজকের পর্ব আমাদের আজকের পর্বের কাজ হল নর্থ গেটের সুইচিং সার্কিট নর্থ গেট কীভাবে কাজ করে সেটা সুইচিং সার্কিটের মাধ্যমে আজকে আপনাদের আমি দেখাবো আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকে বেলাইকনে ক্লিক করে রাখুন তাহলে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের কাজে তো আমরা জানি নট গেটের সিম্বল হল এটা এ এ নট জিরো থাকলে হবে ওয়ান ওয়ান থাকলে হবে জিরো নর্মালি এরকম কাজ করে নট গেট এটা আমরা জানি এখানে আপনারা দেখুন একটাই ইনপুট একটাই হচ্ছে আউটপুট তাহলে এই সার্কিটটা বা এই গেটটা কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়গুলো আমি এখন আপনাদের দেখাবো তো এর জন্য আমাদের সুইচিং সার্কিট এখন সুইচিং সার্কিটটা আমাদের আঁকতে হবে প্রথমে আমি একটা সুইচিং সার্কিট এঁকে নিলাম এটা হলো লো পটেন্সিয়াল এটা হলো হাই পটেন্সিয়াল এখন এখান থেকে আমাদের একটা ইনপোর্ট যাবে যাওয়ার পর এখানে একটা সুইচ কাজ করবে তারপর সেমলি একটা সুইচ আমাদের এখানে চলে আসবে আসার পর এই দুইটা মিললে আমাদের এখানে একটা বাল্ব হবে এখন দেখেন আমাদের এটা হলো সুইচিং সার্কিট নট গেটের এখন এখানে যে নট গেটের সুইচিং সার্কিটটা আঁকলাম সে সুইচিং সার্কিটটা কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা আমরা এখন যদি দেখতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের একটা ট্রু টেবিল নিলাম এ নিলাম অথবা এখানে ইনপুট নিয়ে নিলাম ইনপুট তারপরে এখানে নিলাম আউটপুট নেওয়ার পর আমি দুইটা ইনপুট নিলাম এখানে যদি এ নেই এখানে এ নট আসবে এখানে যদি জিরো নেই এখানে ওয়ান আসবে এখানে যদি ওয়ান নেই তাহলে এখানে জিরো আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা এই ট্রুট টেবিলটা এখন এখন এই ট্রুট টেবিলটা এই সার্কিট অনুযায়ী কাজ করে কিনা সে বিষয়টা আমরা দেখব এখন প্রথমে আমরা এট তো হলো একটা ভেরিয়েবল এটা আসলে কোনো কাউন্ট এটার মান জিরো হতে পারে ওয়ানও হতে পারে এটা হচ্ছে আলাদা বিষয় এখন আমরা জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা ইনপুট নিয়ে দেখব আমরা জানি কি যদি কোনো একটা সুইচকে আমরা অফ করতে চাই তাহলে এর মান জিরো দিতে হয় এবং কোনো একটা সুইচকে যদি অন করতে চাই তাহলে ওয়ান দিতে হয় তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ প্রোভাইডার বা ব্যাটারি এখান থেকে ভোল্টেজ সাপ্লাইড হবে ভোল্টেজটা সবসময় সে লো পটেন্সিয়ালের দিকে দাবিত হবে বা সে সবসময় নিম্নমুখী হবে যেদিকে ভোল্টেজ কম সেদিকে বিদ্যুৎ কিন্তু প্রবাহিত হয় তাহলে এখান থেকে দেখেন পজিটিভ এখান থেকে যখন পজিটিভ ভোল্টেজটা আমাদের এদিকে যাচ্ছে এখান থেকে যখন এদিকে আসছে তার মানে কি এখানে যদি জিরো হয় এই যে দেখেন প্রথমে হচ্ছে জিরো যদি জিরো হয় তার মানে কি আমাদের সুইচটা অফ আছে যদি সুইচটা অফ হয় তাহলে তো এই বিদ্যুৎ এই দিকে আর আসবে না সো এদিকে যদি না আসে বিদ্যুৎ কিন্তু এদিক থেকে আমাদের এই ল্যাম্পে যাচ্ছে এই ল্যাম্পে যাওয়ার ফলে এই ল্যাম্পটা কিন্তু জ্বলবে সেক্ষেত্রে আমরা কি যদি জিরো ইনপুট হয় তাহলে ওয়ান আউটপুটে পাই মানে হলো ওয়ান পাওয়া হলো ল্যাম্পটা জ্বলতেছে ঠিক একইভাবে যদি এটাকে আপনি ওয়ান করে দেন তার মানে এই বিদ্যুৎ ভোল্টেজটা এদিক থেকে আসবে এই যে সুইচ আছে এই সুইচটা যদি অন করে দেয় আমি ধরেন এখান থেকে আমি এটাকে অন করে দিলাম এটা হলো প্রবাহ মুখ এখান এটাকে যদি অন করে দেয় তাহলে বিদ্যুৎ কিন্তু এদিকে যখন আসবে এদিকেও যাবে এদিকেও আসবে যখন এদিকে আসবে তখন এই সার্কিটটা এই যে এই লো পটেন্সিয়ালের সাথে কিন্তু কানেক্ট হয়ে যাবে তার মানে কি আমাদের সার্কিটটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে শর্ট সার্কিট কি এটা তো আপনার অবশ্যই জানেন আর্থিন এবং কারেন্ট দুইটা যদি এক হয়ে যায় তাহলে এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই দুইটা এই ভোল্টেজটা এসে যখন এই ল পটেন্সিয়ালের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে তখন এদিকে যদি অবিদ্যুৎ যাবে কিন্তু সার্কিটটা শর্ট সার্কিট হওয়ার কারণে এই ল্যাম্পটা কিন্তু জ্বলবে না সেজন্য যদি আমাদের সুইচটা অন অথবা এখানে ইনপুটে ওয়ান থাকে তাহলে আমাদের ল্যাম্পটা জ্বলবে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের জিরো তার মানে হচ্ছে আমাদের ল্যাম্পটা বন্ধ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ট্রুট টেবিলটা টোটালি কিন্তু আমাদের এই সার্কিটের উপর ভিত্তি করে কাজ করতেছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন